Ơ ờ. Thế ông chưa chuẩn bị gì à Tôi mua chai rượu đây rồi Lên thay quần áo rồi sang nhà chú Bà cứ vẽ chuyện Như thế này có nghĩa là Tôi đi hối lộ em trai mình à Ông cứ như thế Nên cái nhà này mới không giàu được đấy Nước trong thì không có cá Thôi Cứ để tôi tính <cười> Bà nói thế có nghĩa là Phải xui chú Lộc Chú ý sống như nước đục Để cho nó nhiều cá phải không Ông hay nhỉ Việc ấy là đúng quy định Đúng cơ chế Chứ không phải là để bảo vệ quyền lợi của mẹ con bà Ông không thương tôi thì đã đành Ông cũng phải thương thằng con dai ông chứ Thôi Đi lên thay quần áo rồi sang chú không muộn Nhanh Chú ơi Sâm này cháu đặt trực tiếp ở bên Hàn Có chuyên gia giấy tờ kiểm định đầy đủ Sâm đủ tuổi tốt lắm chú ạ Cô đừng cho quà nữa rồi người ta lại lời ra tiếng vào không ai Người trong làng trong xã cả Đừng có làm như thế Rồi tôi mang tiếng nhá Chú nói thế là cháu tuổi thân lắm đấy Tính ra trong làng mình Chú là gần gũi thân thiết với gia đình cháu nhất <cười> Chi họ nhà cháu kém may mắn Bây giờ chả còn ai để xung vầy nữa Cháu có muốn thể hiện chút tình cảm Thì cũng còn ai ngoài chú đâu ạ à? Biết thế Nhưng mà Quả đắt tiền thế này Mà lần sau sang thắp hương cho ông bà Chỉ cần mua hộp bánh quả cam là đủ rồi Thế lần sau cháu rút kinh nghiệm ạ Chứ giờ cháu chót mua rồi Chú cứ nhận đi cho cháu vui chú nhá Thôi được rồi Chú cảm ơn Dạ vâng ạ Chào chú Lộc à. Ôi cháu chào cô chú Anh chị qua chơi Anh à Cô cháu mình có duyên quá nhỉ dạ. Chị mua chai rượu Chú tiếp khách Ây kìa Anh chị Em có phải người ngoài đâu Chú cứ nhận thì cho chị yên lòng <cười> Vâng Thế thôi em xin Anh chị ngồi đi Ừ cảm ơn chú <cười> Mày quá cháu đang định qua thăm cô chú Thì cô chú lại sang đây Tiện quá Chết Thế thằng thằng nó lại gây ra chuyện gì à À không Không phải chuyện đấy ạ à. Em thắng nhà mình ngoan và chăm chỉ lắm cô ạ à. Đấy Tôi giao thằng thắng cho cô ánh dạy bảo Cả dòng họ chỉ trông mong vào mỗi cái thằng Đích Tôn ấy thôi Ôi chào ơi Cứ nhìn thấy nó hàng ngày mà tôi suốt hết cả ruột Cứ như ngồi trên đống lửa ấy của anh ạ Chú yên tâm Cháu sẽ có trách nhiệm lo cho em ạ Đấy Cô đừng có vì chúng tôi mà cả nể nhá Cứ kỷ luật thật nghiêm vào ừ, Có khi ở nhà nó cãi lại bố mẹ Với chú nó nhưng mà nó không dám cãi lại cô đâu Chăm sự là nhờ cô hết đấy Vâng, cháu hiểu tâm tư của cô chú rồi Thế nên là hôm nay cháu cũng muốn trình bày với cô chú về tương lai của em Thắng ấy ạ Cháu tính như thế này cô chú nghe thử xem là có hợp ý không ạ Cháu nghe nói là cái dự án xà phòng ngày trước của thanh niên làng là không thành công Nhưng mà bây giờ cháu lại thấy em Thắng và em Tiến rất quyết tâm Cho nên cháu muốn hỗ trợ các em ý tái khởi động lại dự án này à, Cái kiosk mà đang hoạt động thô lỗ ở bên đoàn thanh niên ấy ạ Ừ nếu mình lấy cái cớ là hỗ trợ thanh niên địa phương khởi nghiệp Mình lấy lại ký ốt đó về cho em Thắng làm Lời lãi bao nhiêu là cháu cũng sẽ hỗ trợ Xung vào quỹ thanh niên luôn ạ à, Cháu nói hỗ trợ Nghĩa là sẽ để cho các em nó mang xà phòng về bán bên cháu đúng không? Đúng là ý đấy đấy cô ạ Cái dự án xà phòng ấy Cô chú tin cháu đi Một hai năm nữa cho dù không thành công Thì cũng đủ để cho em Thắng nhà mình ghi danh vào cái bảng thành tích của hoạt động thanh niên Lúc đấy cô chú có muốn cho em quay lại ủy ban là cũng hợp lý đấy ạ Trời ạ Đúng là tâm ý tương thông Sao cháu lại hiểu ý cô chú thế chứ lại Thì cháu cũng là con cháu trong nhà của cô chú mà Cháu coi em Thắng như em trai mình ấy ạ <cười> Cái ký ốt đó mình lấy về cho em Thắng quản lý mà ra lời ra lãi là càng thuận lợi Chứng minh được năng lực của em Thắng Thay đổi hẳn cục diện đấy cô chú ạ Quá hợp lý đúng không chú À cái này để em cân nhắc Chú này Thế cái việc cô ánh cô ấy Đấu thầu lại cái kiosk Làm ăn thua lỗ của đoàn thanh niên xã ấy Về cơ chế có sai gì không Sai thì không sai ừ. Vì nó nằm trong kế hoạch của ban quản lý rồi Không sai Thế thì có cái gì mà phải nghĩ Cái Anh chị cứ để em tính 
Còn cô Ánh Cứ lo giấy tờ thủ tục Rồi mai chú dẫn cô sang để bàn về cái chuyện Thuê cái cái ốt thứ hai kia Nhá. Ui tốt quá Cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ ừ.